ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ரைட் டேஸ்ட் சி ஸ்மெல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் சுபனேஷன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் அண்ட் பைக் மெயின்டெனன்ஸ் டெஃபினட்டாக இது ரெண்டுமே நீங்கள் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் உங்களுக்காக யாரும் வந்து மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க வண்டியை நீங்கள் எவ்வளோ லவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் உங்களுக்கு கூட இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து அப்படி இருக்கிறப்ப தான் வந்து எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்லேயும் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம டாபிக்ஸ்க்குள்ளே போகலாம் நம்ம வேணா இது ஒரு நாலு செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் முதல் செக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புதுசாக அப்போவே எடுக்கிற வண்டி அது வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் டு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து செகண்ட் செக்மெண்ட் எப்போனா நீங்கள் கம்பெனி மெயின்டெனன்ஸ்லேயே வச்சுருப்பீங்க வண்டியை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் டு டென் இயர்ஸ் அதாவது நீங்கள் செல்ஃபாக ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு பக்கத்தில் இருக்க கராஜ் அப்படி இல்லைன்னா பக்கத்தில் இருக்க மெக்கானிக் அவங்க வச்சு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க கடைசியாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் எப்படிலாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் புதுசாக ஒரு வண்டி எடுக்கிறீங்க அது மூணு மாதம் தான் ஆக போகுது அந்த மூணு மாதத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற ரீஜன் முதல் விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸாக தான் இருக்கும் டெஃபினட்டாக அது எல்லா வண்டிக்குமே அப்படி தான் இருக்கும் அது ஃப்ரீ சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேபர் சார்ஜ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் வாட்டர் வாஷ் ஃப்ரீயாக தருவாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி இன்ஜின் ஆயில் ஆகட்டும் உங்கள் இன்ஜின்ஸில் வேறு ஏதாவது மாற்றுறாங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் காசு கொடுத்து தான் ஆகணும் இதில் அப்படி என்னென்னா அதிகமாக மாற்றுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் முக்கியமாக மாற்றுவாங்க காரணம் என்னென்னா இனிஷியலாக உங்கள் வ உங்கள் இன்ஜின் வந்து ரன்னே ஆயிருக்காது நீங்கள் தான் ரன் பண்ணுவீங்க அந்த இன்ஜின் அதிகமாக அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆக்சலரேஷன் அதிகமாக கொடுத்தாலோ கம்மியாக ஒரு மெயின்டெனன்ஸில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலே அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் மாற்றி தான் ஆகணும் அதுக்கு காஸ்ட் கண்டிப்பாக இன்ஜின் ஆயில் கொடுத்து தான் ஆகும் செலவாகும் அதுக்கப்புறம் அதிகமாக மாறுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஸ்பார்க் பக்கம் மாற்றுற மாதிரி வரும் இல்லை எமிஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆயில்ஸ் ஏதாவது மாற்றி தருவாங்க அதை நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கணும் காரணம் புது வண்டி அதுக்கப்புறம் புது வண்டியாக இருந்துச்சுன்னா பைக் ஆகட்டும் கார் ஆகட்டும் ரொம்ப விரட்டாதீங்க வண்டியை மெதுவாகவே ஓட்டுங்க உங்கள் இன்ஜின் அப்போ தான் நல்லா லைஃப் கொடுக்கும் ப்ளஸ் மைலேஜும் நல்லா கொடுக்கும் அது உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் இப்போ மூணு மாதம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் அதாவது நீங்கள் கம்பெனி மெயின்டெனன்ஸ்லேயே வச்சுருப்பீங்க அந்த வண்டி வாங்கின புதுசு ஆசை அப்படிங்கிற ஒரு இது வண்டி ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டருக்கும் கம்மியாக தான் ஓடியிருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஒரு தடவை நீங்கள் சர்வீஸ் போகிறப்பும் இது வந்து பெய்டு சர்வீஸாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லேபர் சார்ஜ் கொடுத்தாகணும் இது எப்படி அப்படின்னா கம்பெனிஸில் வந்து கொஞ்சம் லே லேபர் சார்ஜ் இருக்க தான் செய்யும் காரணம் என்னென்னா அவங்க நிறைய பேர்த்த வச்சு வேலை வாங்குறங்காட்டி இதே வெளியே கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லேபர் சார்ஜ் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஆனால் அந்தளவுக்கு லேபருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமானா அது கிடையாது இவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்பெனிஸில் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படி நீங்கள் கம்பெனிஸில் கொடுக்குறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க என்னென்ன மாற்றணும் சார் இந்த மாதிரி இந்த பார்ட்லாம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு இந்த பார்ட்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கப்ப ஏன் மாற்றணும் எதுக்கு மாற்றணும் எவ்வளோ நாள் அந்த வேறாக இருக்கிற பார்ட்டே ஓடும் அப்படி எந்த இடத்துல வந்து மாற்றணும்னு சொன்னால் கூட நீங்கள் நடுவுலேயே கூட போய் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கும் லேபர் சார்ஜ் இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இப்போ கம்பெனிஸ்லலாம் தனித்தனியாக தான் லேபர் சார்ஜ் போடுறாங்க ஒட்டுக்காக போடுறது இல்லை என்ன தான் அவங்க பம்பர் கழட்டி இருந்தாலுமே மறுபடியும் அதை கழட்டின மாதிரி தான் கணக்கு காமிச்சு தான் லேபர் சார்ஜ் வாங்குறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்க்கு பைக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய பேர் வண்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சரி என் வண்டி ஓடிட்டு தானே இருக்குது அப்படின்னு விட்டுருவாங்க இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்சிட்டி அதிகமாகச்சு அப்படின்னா உங்கள் இன்ஜின் ஹீட் ஆகிட்டு சீஸ் ஆயிரும் சீஸ் ஆகுது அப்படின்னா உங்கள் இன்ஜினே ஜாம் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வண்டி ரன் பண்ண முடியாது அதை நீங்கள் ரெடி பண்ணுறக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் செலவாயிரும் ஸோ வண்டிக்கே வந்து அவ்வளோ பெருசு செலவு பண்ண வேண்டாம் இதே வந்து காருக்கு வரேன் காரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஓட்டுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிக்கோங்க டெம்பரேச்சர் அப்படி அதிகமாகுது அப்படின்னா வண்டியை தயவு செஞ்சு நிறுத்திட்டு ஏன்னு பாருங்கள் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கூலண்ட் ஆயில்
ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப உங்கள் வீட்டில் கார் இருக்குது பைக் இருக்குது நீங்கள் பைக் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் கார் பரவாயில்ல நிற்கிட்டும் தப்பில்லை ஆனால் நிற்கிற காரிலையும் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறக்காமல் வாரம் ஒரு தடவை காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் டூ ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இன்ஜின் ரன் பண்ண விடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ஹீட் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் இன்ஜின் ஹீட் ஆனோடனே ரேடியேட்டர் ஃபேன் ஓடுற சவுண்ட் கேட்கும் அதை நீங்கள் மறக்காமல் பார்க்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மூவ் பண்ண இடம் இருக்குது வீட்டிலேருந்து வெளியே கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா காரை தயவு செஞ்சு வெளியே எடுத்துகிட்டு வாங்க தப்பு கிடையாது அப்படியே ரவுண்டு போயிட்டு கூட வாங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்டு ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னா ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வாங்க தப்பு கிடையாது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினில் ஆயில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் பார்த்துக்குங்க ப்ளஸ் ரேடியேட்டரில் ஆயில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க ஹேண்ட் பிரேக்கில் வண்டி நிறுத்தாதீங்க முடிஞ்ச அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா காரை கியரில் நிறுத்தி பின்னாடி கல் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எப்படி எய்தர் ஃப்ரண்ட் சைட் ஆர் பேக் சைட் கவர்டாக தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கல் வச்சு நிறுத்திக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப நாள் நிறுத்துகிறப்ப ஹேண்ட் பிரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா துருப்பிடிச்சு அந்த பிரேக் ஜாம் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது கம்பெனிலேருந்து ஆள் வந்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதை ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஒயர் கழட்டிட்டு இது மறக்காமல் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்குக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அதே மெயின்டெனன்ஸ் தான் இருக்கும் பைக்குக்கு என்ன நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வந்து பைக் யூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த சுச்சுவேஷனில் பைக் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தப்பு இல்லை ரொம்ப நல்லது தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் அதனால் என்னென்னா பைக்கில் போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு குளிச்சுருங்க வீட்டுக்கு வந்தோன்னே வண்டியும் கழுவுங்க அடிக்கடி அதுக்கப்புறம் வண்டியில் ஏர் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ப்ளஸ் இன்சூரன்ஸ் பேப்பர்ஸ் அதெல்லாம் அதுவும் கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் இது இது தாங்க என்ன அப்படின்னா நீங்கள் காரையும் எடுக்கலை பைக்கையும் எடுக்கலை அப்படிங்கிறப்போ அதை பார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிற இடம் அந்த ரெண்டுக்குமே சேஃபாக இருக்கான்னு பாருங்கள் குழந்தைங்க அடிக்கடி விளையாடுற இடமா இருக்கலாம் இல்லை மரத்துக்கு கீழே நிறுத்துகிற இடமா இருந்தால் அதே மாதிரி மக்கள் நிறையா பேர் போயிட்டு வர இடமா இருந்தால் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னா மரத்துக்கு கீழே நிறுத்துகிறப்ப மரத்துலேருந்து மரக்கிளையோ இல்லை ம ஒரு வேலை தென்னைமரமாக இருந்தால் இளநியோ அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் மேலேருந்து கீழே விழுகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி மரத்துக்கு கீழே நிறுத்துறப்ப சில பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து உட்காந்துச்சு அப்படின்னா எச்சம் பண்ணிவிட்டு போயிடும் அது நீங்கள் உட்காந்து கழுவிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கும் கரெக்டாக பார்த்துங்க ஏன்னா அது கவர் மேலே விழுந்தாலுமே கவர் நல்லா இருக்காது ஸ்மெல் அடிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் போயிட்டு வர்ற பா பகுதியில் நிறுத்துறீங்க அப்படின்னா சில விஷமிகள் வேணும்னே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கல் எடுத்து கீரல் போட்டு போயிடுவாங்க அது பைக்காக இருந்தாலும் காராக இருந்தாலும் சரி ஸோ அதனால் அப்படி கொண்டையும் நிறுத்தாதீங்க அப்படியே நிறுத்துறீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி நிறுத்துங்க அதே மாதிரி நீங்கள் காட்டு பகுதியில் இருக்கீங்க இல்லைனா உங்கள் வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட்டுக்கு வெளியே ரோ அதாவது வீட்டுக்கு வெளியே ரோட்டில் நிற்கிது அப்படிங்கிறப்போ நிறையா பூச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து வண்டிக்குள்ளே போகிறக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அதனால் முடிஞ்ச அளவு அடியில் கவர் பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லைனா கார்ட்போர்டு வாங்கி வெட்டி அதை எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஹோலாக தெரியுதோ அங்கெல்லாம் கார்ட்போர்டு இது பண்ணிடுங்க வண்டி நகுத்துறப்ப அதை எடுத்துகிட்டு அதனால தான் சொல்கிறேன் வாரம் ஒரு தடவை வண்டியை நகுத்துங்க நகுத்துறப்ப தான் உள்ளே எதாக இருந்தாலும் அது வெளியே போயிடும் இன்ஜினியும் ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ரன் கொடுங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள் தான் நீங்கள் பண்ணணும் இதை பண்ணி நீங்கள் அப்படினாலே உங்கள் வண்டி லைஃப் கொடுக்கும் இன்சூரன்ஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஆர்சி புக் இல்லை எஃப்சி முடிய போகுது அப்படின்னா தயக்கமே இல்லை ஆர் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் இப்போ சாட்டர்டேவும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்டிஓவும் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து நீங்கள் வண்டியை பார்த்துக்க போகிற தரணும் ஸோ வண்டி நல்லா பார்த்துக்கோங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இது கண்டிப்பாக இன்ஃபர்மே